，站住愿道愿仙，愿生愿长，上愿即会，弥步即昌，变化自我，与气同祥，身飞古清，上升子房。嗯、申大人和莺莺姑娘已经飞升了，请皇上带两人随玄于入内检查。皇上，小四曾经要过宅。小四愿意陪您进去。好。还有谁愿与朕同去？呃，老臣陪皇上去吧。好留下自己的衣物？难道沈大人和莺莺姑娘真的飞升了？皇上，小四昨晚曾在此地压宅，发现一处密室。这里分明什么都没有吗？原来公公以为申大人和那女囚躲在这密室之内，如此玷污玄鱼的法术，真是可笑。那这密室，皇上，这也许是当年何大人借来以备不时之需的。公公还有什么疑问吗？不可能。究竟出了什么问题？那就再检查一次。反正昨晚公公在这房间待了一晚，哪里能藏人，哪里有密室，最是应该一清二楚。小四，你还有什么话可说？不可能，不可能飞升的。皇上，依臣之见，这飞升仪式既要选宅，又要迎亲，还要奏乐。季玄瑜弄出这么多花样，一定有所古怪啊！有所古怪，有所古怪！你们整日里跟朕说有所古怪，那你们告诉朕，古怪在哪儿啊？皇上，请再给人杰多几天时间，人家一定查个水落石出。狄仁杰，你还要查呀？那间宅子总共就一间屋，你都查了一个晚上了。朕说过。那是给你的最后机会了，皇上，请再多给人家一次机会吧。不要再说了，君无戏言。更何况，朕已经完全相信仙姑了。皇上，那季玄瑜妖言惑众，皇上万万不可信他呀
。狄云锦，朕念你原来的功劳，不予追究了。但朕命你即刻出宫，回汴州继续做你的判佐。如果你继续留在长安，朕可就要追究了。皇上，那武昭仪母子呢？就算媚娘她是狐妖，她也给朕留下过美好的记忆。朕不会逐她母子出宫，但朕要永远把她打入冷宫。她杀害了张大人，又要加害皇后，朕不能再见她了。赵姨，红巾兰陵，你们回来了啊！赵姨，是我不好，是我一时起了贪念，连累了你。本来就是那道姑的陷阱，又怎么能怪你呢？回来就好。狄大人，今日飞升可查到些什么？申大人和上官英英不见了。而我，什么也没有查到。赵姨，都是人杰太过自信，把一切想得太简单了。傻书生，这件事情本来就不简单，整个皇宫除你之外无人能破解的。季宣仪就是想让我费尽心思，破解这个密室，然后在众人面前出丑。那道姑。最善揣度人心，他能说服皇后和淑妃和好，又说服了申大人相信飞升，可见他的厉害。他现在正在打击你的自信心，你又何必妄自菲薄？那样岂不正中了他的计谋？可是，人家已经没有机会了。人家这次来，是和昭仪告别的。是皇上让你出宫。这么说，皇上现在已经完全相信了那个道姑。昭仪，皇上不杀昭仪，想必是还有情在。早晚有一天，皇上会来看昭仪的，到时候，昭仪就跪下来求皇上。想必，他一定会回心转意的。没错，易墨雨这一阵在宫中的所见所闻，皇上是个宅心仁厚的人，既对昭仪有情，想必不会忍住一辈子不见的。这冷宫之中，也算安宁。我就把这儿当成是另外一个感应寺，抄经诵经，侍奉佛祖吧。胡昭仪。都是人杰没用。狄大人，你能在媚娘危难之时前来援手，媚娘已经感激不尽。媚娘只是希望今后狄大人千万不要失去信心。你可要乖啊，要听娘的话，长大以后。好好孝顺赵姨娘娘，乖啊，花儿乖，乖乖啊，乖，要听话。那日还开玩笑，说是让他认你们两个做干爹干娘呢。你们放心，等他长大了以后，我会告诉他。
我们应该出发了。赵姨保重，赵姨保重，赵姨保重，保重。我还要去再见一个人，你们去宫外等我。这都什么时候了，你还要再见谁啊？狄仁杰，你是去见蒲王吗？大的要见的是慕容姑娘。什么？慕容清也在宫里？狄仁杰，这个女人也太神秘了吧！你走到哪儿，她便跟到哪儿，好像所有事情都跟她有关似的。慕容清来宫中是为了做御医，她一直对医术很感兴趣。这又没什么特别的。这位太医，你可知道慕容一女在哪儿吗？哦，她刚刚走了。那你可知道她去哪儿了？哎，这位公公。你可是姓狄呀、啊？正是。慕容姑娘有封信，说如果今日有个姓狄的公公来找她，便让我转交给他。嗯、人杰，相信你看信之时，也正是你要离去之日。不过离开也好，不必卷入这原本不属于你的纷争之中。谢谢你来找我。从姑姑离去到现在，发生了太多的事。青子已经不是过去的青子了，即便你我见面也是突然。我已决意在宫中做一辈子医女，并和叔叔说，慕容山庄一半的财产将会归你所有。我知道。你当官从不为钱，别误会，青子只是想你时常买壶好酒来喝。狄仁杰看起来洒脱不羁，但也是一个过于认真较真的人。希望一壶好酒能让你忘却烦恼，保重。青子，我已经决心放下一切与你在一起，为什么还要离开我？甚至连见一面都不可。你就不知道吗？我喝酒都是为了你，为了跟你月下对酌。没有你，人家的酒只能用来消愁再骂了，大大说不定现在正在伤心难过呢。给，我的玉镯。嗯，你从哪得到的？我和红金为了去城隍庙买消息，不是把它当了吗？我今天一大早把它赎回来了。墨鱼，你哪来那么多银子？哎呀，攒这些银子不难。
不难。墨雨，你当了你的剑鞘是不是？那可是你的传家之宝啊！那剑鞘没什么，这宝剑才是真家伙。再说了，墨雨的传家之宝也不是那剑鞘，而是剑法。没想到你还有这份心，墨雨，够义气！我先带姐姐谢谢你。哎，这谢可不能乱说啊！你拿什么谢？让你做我姐夫如何、啊？红金，别开玩笑。傻书生，你终于肯出来了，是不是又碰了一鼻子灰啊？再见了，太极宫，我狄仁杰这次输的一塌糊涂。我不想走了。皇上不是命你回汴州吗？你若留在长安，岂不是抗旨吗？傻书生，你是不是还想着慕容清，想回去找他？你若真惦记他，便可以调转回头啊。我们识趣的，从此大家各奔东西好了。你怎么又说这样的话？我确实想去找慕容清。可他有他的意志，并非我能左右。但有些事情，还是有机会的，还是可以去做的。你是说季玄瑜的案子？没错。我们为什么来到长安城？现在一无所获的回去，实在不甘心。况且我们都知道季玄瑜有问题。张大人的死和他有关，申大人和英英的消失，同样和他有关。傻书生。你果真为此？好，只要你不去找那个女人，那你走到哪里，我便跟到哪里。武昭仪说的没错，季玄瑜就是要打击你的自信心。大大，你若妄自菲薄，岂不是中了他的计？既然如此，兰陵也没有拒绝的理由。好，既然大家这么相信仁杰，仁杰自然不能让你们失望。哪怕违抗圣旨，人家也要试一试。但是，我们现在已经被逐出皇宫了。如果要留在长安城查案的话，我们要住哪儿？这倒是个问题。如果住在客栈，必然会有官兵来检查通关文书，如此一来，很容易就被朝廷和官府的人发现了。撤！撤！撤！撤！撤！狄仁杰，我总算，总算追到你们了。严大人有什么事吗？哎，不是我有事，是我知道线下你们有事。你们是不是要找住的地方？严大人，你怎么知道的？我当然知道了，线下的狄仁杰是绝不会轻易离开长安的。严大人果然是最了解人杰的。自古啊，有千里马，便一定有伯乐。放心吧，我已经。给你们找好了住处。紫霞观呢，是一处清修之处，观主元一道长也是我多年的好友。现在想想，也真是奇怪。当时我们看到那季玄瑜从书斋里出来，然后屏风后面申大人传出吹箫的声音，对面还坐着英英姑娘。怎么一转眼，这两个人就平白无故的消失了？还有。我们在那个宅子查了一晚，根本没有发现任何其他人。嗯，既然季玄瑜出来做法，那个箫声又一直没断，应该只剩下申大人和英英两个人，他们怎么会自己消失呢？难道是季玄瑜给他俩下了药？那也不对啊，那也不能两个人一起消失啊！哎呀，真是莫名其妙。
，阴影和天命绝对不可能自动消失。如果进去的新娘不是上官莺莺，你是说进去的不是莺莺，而正是这个不是莺莺的新娘带着申大人消失了？红金，兰陵，你们跟踪莺莺的时候，是否亲眼看到了她上轿？是啊，没错，我们亲眼看见上官莺莺盖上红盖头，被扶上喜轿的。对。而且一路上没有发生任何事情，我们一直跟着他到和府书斋大门外，看着他不下喜轿的。如此看来，那新娘确定应该是上官莺莺无疑啊。严大人，嗯，可否帮仁杰在宫中打探一下，护送莺莺的轿夫和吹鼓手是哪里的？啊，这件事情包在我身上。李大人。李大人，有人送来一封信给你，是长乐邦的信。哦，看来他们一直在跟踪你啊。不对，应该说是保护你，不然他们怎么会把信送到这里来？长乐邦，那不是长安城第一大邦吗？他们怎么会保护狄仁杰啊？因为大大是他们的帮主啊。啊、哦？长振峰说，他找到了神经书生。王宇，嗯，我们现在就去一趟长乐邦吧。走。嗯。严大人，这傻书生怎么会是长乐邦的帮主呢？这件事情，说来话长。常大哥。听说那道姑已经飞升成功了，那你说帮主他会不会来呀？是啊，要不就算了吧。那神俊书生也实在是难伺候。哎呀，闭嘴！帮主盖世英雄，怎么能做缩头乌龟呢？他要查的事情，连皇帝老子都阻止不了。真是！参见帮主，帮主，帮主副帮主，你们可来了。神俊书生呢？呃呃，在里面。帮主，请。哎，你们说这狄仁杰到底来了没有？我正是狄仁杰。狄仁杰，听说你可是个聪明人。是啊，聪明人。那你就猜猜看，我们谁是神境书生？天哪，我叫你找，你竟然给我找来四个！哎呀，哎。你们都不是神境书生，狄仁杰，你凭什么说我们都不是啊？神境书生痴迷于铜镜，已到了如癫似狂的地步。一个爱照镜子的人，必是一个爱自己的人；一个爱自己的人，必是一个爱美爱的极致的人。一个爱美爱到极致的人，为何还会穿鞋不着袜？我，呃，佩玉而无碎，束发而无金，穿衣而无糟呢？想必。你们是跟神境书生有关系的人，否则长乐邦不会四处打探，却找来了你们这些风马牛都不相干的人。如果人家猜的没错，你们是神境书生的徒弟吧？还劳烦各位，带人杰去见一下你们的师傅吧。啊，狄仁杰果然聪明啊！神境书生风度翩翩。也是名不虚传，各位对不住，四个小徒献丑了。神剑书生，仁杰这次托人四处寻找，是想请你帮个忙。狄仁杰也会有难题，这倒让我书生有几分兴趣。陈峰，啊，给我和神剑书生找一个清幽静雅的房间。好。您画了这么久了。赶紧喝口茶，歇歇吧。狄大人，你说的透光镜的问题，我倒有所耳闻。现在看来，确实是一个难题。《铜镜传》里面说，这镜子背面的图案，可以在强光的照射下投到墙上。仙姑那面镜子我也看过，背面
，根本没有任何狐狸的图案。你有没有这样想过？也许问题不是出在铜镜的背面，而是造镜之人，他为了引人注意，起了一些蛊惑人心的名字，以致让他的造镜技艺藏而不露，最后变成独家绝技。白日飞升乃是道家修炼的最高境界，自古以来，多少人苦苦追求而不得，而今我朝出此大事，应当好好记载庆贺。李义福所言甚是。见风使舵的小人，玄于仙姑法力无边，实乃得道高人。朕决定封仙姑为上真大师。主管皇家所有官员，并且可以自由出入皇宫。陛下，主管皇家官院的，不一定是道教中人，一直以来，都是由红炉寺的官员所担任。哎，严大人，举贤任能，可不一定要固守原有的规则。皇上所言甚是。许大人。着礼部即日拟旨，遵旨，皇上。多谢皇上，玄愚一定不负皇上所托，将我大唐道教发扬光大。千过，朕相信你的能力，也相信你对大唐的忠心。诸位爱卿，申大人如今已经飞升成功，不知他的职务由谁补上比较合适呢？启禀陛下。大理寺少卿蒋浩辰多年来一直是申大人的副手，更是长安有名的神捕，此职位由他来补上，再合适不过了。好，那朕就任命蒋浩辰为大理寺丞。舅父，你怎么？快追依依！是长孙大人，长孙大人。大人，哎呀，这这样，大人。研磨细一点，大人。嗯，这味药的用料是否太少了？嗯，是不太多呀。此味药是平稳心律的重要药材，但如果用量过大的话，恐怕会伤及肝脏。但是我听王公公说，长孙大人之病情已是生死攸关，太过保守，恐怕。会铸成大错。呃，慕容一女，此味药的用量就由你来定夺吧。是，大人。哎，王公公久等了。长孙大人的病，少英以前曾经医过。此病复发时，需即刻用药，否则性命堪虞。故而，少英刚才先拍了些药。既然如此，说这么多干嘛？快走吧。啊，好，请。平躺休息，稍后少英会为长孙大人开方子。好，快，是是是。是。太医生，哎，舅父所患何病？回皇上，长孙大人他所患的是胸痹症。胸痹症，此病发作时。心跳加快，疼痛难忍，且毫无任何先兆。若不及时用药，性命堪虞。那此病可否医治呢？呃，这……哎呀，你不要吞吞吐吐的，有话直说。回皇上，此病无法根除，用药也只能暂缓一时痛苦。况且长孙大人患此症已多年。
微臣刚刚细查脉象，现已十分严重，恐怕时日无多呀。哎，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，切莫过于担心，微臣定当竭尽全力，医治长孙大人。退朝吧！退朝！吾皇万岁万岁万万岁！许大人，留步。严大人何事？啊，许大人，我有些事情要请教许大人。哎，礼部长管着祭祀用品，那祭玄鱼在飞升以及祭祀的用品。是否也是由许大人掌管？呃，是。这些年，他跟我跑东跑西。真是难为他了。多亏他跟你东奔西走，我想答案已经出来了。透光镜，镜薄如纸，镜薄如纸，果然如此。难道这透光镜的秘密，不是在镜背的铜盘，而是在镜面之上？没错，我想图案就在镜面之上。不管你信不信，只要镜面够薄，光一定会通过镜面反射到墙上。但雕工一定要精细，否则凹凸纹是看不出来的。那么红金和兰陵偷回来的镜子，一定是被季玄宇给换过了。所以任杰才没有在镜面上看出任何异常。任杰，啊，严大人，任杰，礼部尚书许敬宗许大人，他告诉我，这次飞升的所有用品本来应该由礼部按礼制来准备，但是被季玄宇给拒绝了。他说，所有的法器要他施过法以后才能使用，所以呢，飞升的用品在用完以后，都有抬回了归真观。如此以来。我们要再闯一次虎穴了。你的耳目还真是够多的，神剑书生，可否帮忙到底，帮仁杰做一个透光镜出来？严大人，严大人，您这是去哪儿啊？啊，王公公，本官想去鸿门馆。哦，严大人。鸿门馆不是这方向，您走错了。哦，啊，是啊是啊，本官一时糊涂，多谢王公公提醒。这两位公公是，啊啊，原来是鸿门馆的张公公和王公公，你们二位给严大人带路，可不敢犯迷惑啊。是是。王公公，咱们不是要去玄武门吗？多嘴，本公公我忘了拿东西，回去拿还不行吗？走
找到了。啊，这是个教中教，教中教。这里面有脂粉香，若不是一只蜜蜂，香气恐怕维持不了这么久。难道这里面曾经有人？不好，有人来了，我们快走。好，我走。莫雨，我们先回去吧。嗯，走，先回去吧。傻书生和墨雨都快出去一天一夜了，不会有什么危险吧？也不知道查到什么没有。你真的那么喜欢狄仁杰？我不是早就说过了吗？难道会有假呀？可是狄仁杰对你毫无回应啊。那是他的事情。喜欢他是我自己的事情，红金，我的傻妹妹，你有没有想过，你这样单相思下去有什么意义呢？姐姐，你该不会是又要和我争吧？你可不要忘了我们的誓言啊！红金，我不是要与你争，我只是想劝你，怕你越陷越深。你要知道，在狄仁杰心中，永远只有慕容清。他不用遮，便已经赢了。那你不也是越陷越深吗？别以为我不知道。那个女人我是不管了，但是姐姐，红金要你答应我，你这一次就别再和我争了。你还有墨雨，他很喜欢你的。在外面就听见你们叽叽喳喳的，聊什么呢？这么开心？没什么呀。啊，对了，傻书生，你怎么才回来啊？有没有什么新发现？大有发现，先去沏壶茶，让我们解解渴。嗯。哎，你怎么了？啊，没什么，跟你坐下歇歇。哎，狄仁杰，快说说究竟发现了什么？神经书生。找到了制作透光镜的方法，原来这个图案并非刻在镜背的铜盘上，而是在镜面的背面。而且啊，神井书生答应做一个给我。真的啊、嗯？倘若真有这样一面镜子，我们拿着去见皇上，便可以替武昭仪洗脱冤屈了。还有，我们查到在英英的喜轿内暗藏玄机，原来轿子里有暗格。按照大大的话说，这是教中教。教中教，嗯，这喜教里面竟然可以藏人。没错，我猜想，里面藏过的绝对是上官莺莺。哎，你倒茶呀！死墨雨，你真把我当佣人了是不是？哎，大大跟你说话你都听，还喜滋滋的。我跟你说话你就这暴脾气啊？你你。哎，好了好了，墨雨，你就不要打趣他了。要不我来吧？哎，不不不，还是我来吧。啊，我们还是言归正传吧。仁杰，兰陵说他和红金亲眼看到英英呢，步入喜轿之内，到了何府书斋又步出了喜轿，怎么你说他又在喜轿的暗格之中呢？严大人，你错了，步入喜轿的确实是英英，但不出喜轿的却不是。红金，兰陵，你们也被骗了。凶手一早便藏在喜轿的暗格之内。英英进去后，为了不让英英叫出声，惊动外面的人，凶手先放出迷魂香，将英英迷晕。而凶手自己一早便已吃了解药，故而无事。之后，凶手便从暗格内出来，用绳子将英英勒死，再将英英放入暗格中。最后自己扮成莺莺，因为凶手穿着和莺莺同样的戏服，所以只需取下莺莺的红盖头，将脸遮住，便不会再引起怀疑。严大人，
。礼部许大人是不是同你讲过，这喜轿是由归真观准备的吧？飞升后的一切物品都会送回归真观，这正是季玄瑜帮助真正凶手逃走的最好的办法。嗯、便是这凶手在书斋内。将申大人和他自己一起藏起来的，你错了，藏人的不是凶手，而是季玄瑜。什么？季玄瑜？哼、嗯，可当时他在做法呀，而且，飞升之后是他带我们进去查看的。但你们还记不记得申大人的箫声？这箫声并非是申大人的，为什么？那季玄瑜出来的时候，我们不是还看见申大人和英英，啊，不是，和那个凶手的影子？就凭进去的不是上官英英，以天命和英英的相识程度来讲，如果天命还活着，他必定会发现。试问他发现后，还会继续吹箫吗？答案只有一种，天命早已被人杀死。吹箫的是季玄瑜。箫声起时，书斋内只有季玄瑜和申大人两人。箫声一停，天命已死。试问，除了季玄瑜，还有谁会吹箫？嗯。他杀死申大人后，换上了他的衣服，透过屏风，让我们看到影子，以此让我们相信申大人一直活着。直到飞升。可出来做法的又是谁呢？难道这季玄瑜会分身之术？哎，严大人，这个才是你的杯子。啊，抱歉，这杯子实在一模一样，很貌美啊。这出来做法的，就是杀害英英、带他进入书斋的凶手。妙就妙在，他和季玄瑜长得一模一样。也许是易容，也许她是季玄瑜的孪生姐妹。是啊，易容，孪生姐妹，好一招，李代桃僵啊！所以，他进去的时候，我们以为他是上官英英。等他除去盖头。换上道姑衣服的时候，我们又以为他是季玄瑜。那些我们本以为是申大人和英英。飞升留下的衣物，其实都是凶手脱下的。嗯，照这么说，张大人死时，那季玄瑜元神出窍去捉妖的时候，应该也是这个人帮忙。没错，杀害张大人的也是他。一早藏在洪文馆，杀人后重新布置了现场，趁机逃走，再扮成季玄瑜的模样，重新回来捉妖。而真正的季玄瑜就留在归真观内，蒙蔽众人，故弄玄虚。可是申大人究竟被这季玄瑜藏到什么地方去了？为什么我们怎么找也找不到？不知道为什么，我总是觉得何府书斋跟季玄瑜有关系。你怎么会有这种感觉、啊？那天季玄瑜带我来时，我从他的眼神里看到了一种难以掩饰的哀伤。他对宅中十分熟悉。看到那些屏风，丝毫不感觉奇怪。他是道姑，了解那些屏风摆出的风水阵，我想也不足为奇吧。不对，我们进去前看到的第一扇屏风，他想都没想就推开，完全不符合常理。和，记，记，和，把“记”字拆开，就是“和”字二字。
难道季玄玉是何大人的女儿？严大人，可否帮仁杰查一下何大人的资料？越多越好。好，明天一早，我便去洪文馆。长孙大人，可觉得身体好些呀、啊？呃，胸口已经不觉得疼了，哦，只是身体还有些虚乏。最近朝堂的事，大人就少操劳些吧。嗯，有什么要办的，尽管吩咐随良，随良一定全力代劳。嗯，随良兄，你这份心意老夫领情了，但你要告诉老夫。我的病情究竟如何？不得有半点隐瞒。大人只是换了一般的胸痹症，只要对症下药，平时注意不要过多的操劳就好了。胸痹症是老夫的陈年旧疾，本已遏制，可今日发病，动感天崩地裂。三良兄，老夫的身体，老夫自己清楚，你还是实话实说吧。哎。这病情的确有些严重，不过太医成说并非无药可治，大人不要过多操劳啊！长孙大人，您好好休息，随良告辞。老爷，你觉得身体好些了吗？刚才问随良老夫病情如何，随良颜色闪烁。老夫知道，或许名不及无已。你我夫妻三十年，你就不要再瞒着我了。老爷，对了，老爷，为什么不请玄玉道姑过来？听说他法力无边，说不定可以救救老爷。嗯，也好，那就快命人去归贞观。你先去吧。哎，大人请玄鱼来，可是为了您的病情。正是。仙姑，敢问老夫是否还有的救啊？病入膏肓，药食无灵了。难道连仙姑都没有办法了吗？这是天意，就如同申大人和英英姑娘飞天成仙，一切都是命中注定。若是强力去扭转，结局恐怕会更糟。不过大人不必难过。为何？因为死并不可怕，可怕的是死后的事情。死后还有什么事情啊？人死如灯灭，一死百事了。长孙大人，若真如此，那申大人和英英姑娘也不用飞升了。一个人的生命有长有短，可魂魄却是永恒的，不是上仙界，就是下地狱。难道这世上？真有仙界和地狱。如果不是真的，这世上就不会有那么多修道之人了。
，仙界之乐，自然不必言说。可这地狱之苦，却是常人难以想象的。有刀山地狱，铜铸地狱，毒蛇石身地狱，炉炭地狱，寒冰地狱，大石压身地狱，等等，共计二十四层。入地狱者，在各层间不断轮回，受尽酷刑，并且永世不得超生。那敢问仙姑，老夫是上仙界的还是下地狱啊？长孙大人，人死后是做逍遥自在的神仙，还是入那万劫不复的地狱，全在生时所为。大人，您一定是要下地狱的了。你派胡言！老夫辅佐先皇平定大唐江山，位居凌烟阁二十四功臣之首。哼，怎么会下地狱？长孙大人，仙界地狱，从不以人的权利地位而评论。生时作恶多端，即便功高盖世。也一样逃不过惩罚。长孙大人，被您无辜冤死的冤魂有多少？您心里应该很清楚。他们可都等着看您死后如何在地狱痛苦挣扎了。季玄玉，你大人息怒，玄玉说的不过是实话。不过，这一切。也并非无可挽回。玄鱼算过，若是大人停用药物，同玄鱼一起修炼，玄鱼会选择吉日，祝大人飞天成仙。哼，朝堂之上，试问谁的手下没有几个冤魂？这是正斗所致，并非老夫所为。是正斗，还是一己私欲？大人心里应该很明白。申大人和英英姑娘飞天之事，大人您亲眼所见。信不信，就由长孙大人了。玄宇只是一心想助大人脱离苦海。大人若是想好了，可以随时来找玄宇。大人好好休息，玄宇先告辞了。长孙无忌，还我命来！醒醒吧！九父，难道你连外甥都忘记了吗？你是谁？我是三皇子李克。我根本没有参与高阳的谋反，而你却冤枉杀害我，难道你这么快就忘了吗？李克，你你怎么变成这鬼样子？你辅佐九弟登上皇位，是因为你觉得他懦弱、好控制，而你为了保住他的皇位，杀了多少无辜？长孙无忌。该是你下地狱的时候了。还有我，李道宗，我本是皇室宗亲，且以告老还乡，可你还是不肯放过我，给我安上无辜罪名，害我流放客死。今天。我也要见你下游国，被毒蛇缠身！救命！老爷，怎么了？没事，没事。哦哦哦！来人，快来人！怎么了，夫人？快去把老爷的药拿来，快去！
。不，等等，快，快命人去，去请仙玉仙姑。谢夫人。舅父，您身体欠佳，本该卧床休息。有什么事，叫楚大人他们来找朕就是了。皇上，此事非得老臣同皇上讲不可。哦，舅父，请讲。皇上，老臣想辞去朝中一切职务，同玄玉仙姑在贵镇观修炼。舅父为何会有此想法呀？舅父，朝中之事，朕还要处处倚仗舅父呢。皇上，老臣的病自己知道，恐怕命不久矣。哎呀，舅父，你想多了。皇上就不要安慰老臣了，生老病死，命中注定。老臣只想在死前。远离尘世，静静心，也希望死后能到那极乐世界，永享清福。玄玉仙姑已经答应老臣，助老臣飞升。皇上，老臣病已至此，还请皇上成全老臣吧。把祭字拆开，不就是“何子”二字吗？难道季玄玉是何大人的女儿？严大人，可否帮我查找何大人的资料？越多越好。严大人，嗯，啊，王公公。立本今天替赵大人值班，不知公公前来是找谁呀、啊？严大人，老奴是来找您的。长孙大人刚刚找皇上，说要找玄鱼修炼，准备飞升。竟有这等事！不知王公公为何要告诉我？上次在归真观之前，您看到狄仁杰？严大人。恕老奴直言，昭仪一直对老奴很好。整个皇宫就他不把老奴当奴才看，老奴心存感激。老奴看惯了宫中争权夺势，昭仪无权无势，只是被人利用罢了。老奴见你们私下查案，也是为了帮昭仪洗冤，怎能不帮啊？王公公。您在皇宫几十年，什么事情都看得通透了，却没想到还有这样一副热血心肠。立本，多谢王公。严大人言重了，要谢就谢昭仪。天道循环，人呐，善恶终有报。严大人，老奴还要去伺候皇上，先走了。说的是狄仁杰，严大人，严大人，这些书卷都是什么呀？这都是我从鸿门馆找到的，关于何大人的一些资料。这么多？哎呀，这个何大人呢，是一个文笔不错的文人，这里面大部分都是他自己写的。想必你们又在研究案情了吧？狄大人对案情的研究比贫道对经文的研究还要执着，凡事只要坚持，必有所成。相信案子
离水落石出的一天不远了。我看，两位还是认输吧。哼，你想得美！哎呀，闪停车！哎，你啊！哎呀，这怎么办呀？这输赢还未定呢。耍赖，耍赖，耍赖啊！你根本就是故意的。什么叫输赢未定啊？明明是大势已定，的确大势已定。我们马上就可以揭开季玄玉的真面目了。这些是什么？这些都和何大人有关，我相信也和季玄玉有关。仁姐，忘了告诉你了，我听王公公说，长孙无忌想跟季玄玉学飞仙。什么？长孙无忌要学飞仙？前两天在朝堂上，长孙大人突然胸壁症发作晕倒，太医城帮他诊完脉以后说。病情十分严重，恐怕会危及性命。我想，也许是长孙大人知道自己命不久矣，才做的这个决定吧。若凭长孙无忌的身份，要决定学飞仙，其实需要极大的勇气啊。我觉得，这应该不是长孙无忌自己的意思，一定是季玄玉跟他说了些什么。别忘了，季玄玉最擅长的，就是攻心术。嗯。天哪！这季玄瑜害完申大人，又要害长孙无忌，他究竟想要干什么？难不成他要控制朝纲？飘风不终朝，骤雨不终日。孰为此者？天地，天地尚不能久。而况于人乎？仙姑，你为何要帮老夫飞升？因为大人和玄宇有缘，玄宇做事只问缘，不问节。大人，您疑心太重，疑心太重，便是烦心太重，心中还有欲念。人生一世，草木一秋，一切都在天地之中。大人要静心，才能成仙。原来何大人在太子出事之前，便担心长孙无忌会拉他下马。我想起来了，当年查办太子谋逆一案的正是长孙无忌，而且申大人也参与了其中的调查。难道季玄瑜是为了报仇，要杀申大人和长孙无忌？可是他为什么要先杀死张大人，然后陷害武昭仪呢？当然是为了讨好皇上和长孙无忌，这是一盘早就布好了杀局的棋。不错，傻书生不是说过吗？这个女人啊，最会利用人心了。如果她仅仅是为了报仇，那连城隍庙都查不到的东西到底是什么？对了，我刚刚又查到何大人之前在长安有几处旧宅。红金兰陵，我一会儿把地址抄给你们。你们去看一看这些宅子现在的情况，说不定会找到新的线索。嗯，严大人，您还是回到宫中继续关注飞升的事情吧。好，你放心。嗯、两位姑娘，两位姑娘，这屋子闹鬼，可不能进去啊！闹鬼？是啊，大半夜的，常听见女人的哭泣声。听说啊，这家人被全家问斩了。
告诉你，我们就是来找这女鬼的。<笑>看来我们是来对了。红姐，你看，进来的这条路以及这个石桌上都没有落叶，所有落叶都集中在两侧。我想，这里并不是荒宅，一定经常有人出入。姐姐，你说会不会是那个和季玄宇长得一模一样的凶手？这里果然有人住户，你看，姐姐。这何大人文笔真好，他记载了一段与两个女儿对诗的小故事。哎，季玄瑜本也是书香门第的大家闺秀，可命运总是捉弄人，一个大家闺秀变成了杀人凶手。你眼睛怎么了？姐姐的眼睛被蝙蝠灼伤了。快先扶她坐好。莫雨，把我的衣箱拿来。哎，坐。来。轻点儿。兰陵的眼睛究竟如何？只能看恢复的状况。以后每天要按时换药。是否能够复明，我也没有把握。只能看天意了。红锦，究竟是怎么一回事？我和姐姐找到一处荒宅，在里面找到了道姑的衣服和一把拂尘。就在我们以为找到了季玄玉妹妹的住处的时候。突然就来了一群蝙蝠，把姐姐的眼睛灼伤了。可恶！这些蝙蝠一定是季玄瑜的妹妹在荒宅所养。正是这些蝙蝠，那晚撞击了昭仪寝宫的门。姐姐受伤以后，还想着要把那些东西藏回去。这次。我们肯定不会打草惊蛇了。墨雨，你干什么去？我要杀了那个女人，她迟早会回到荒宅。我要把那里的蝙蝠杀个片甲不留。飞升之谜
，现在还没有完全破解，不能扳倒季玄宇。你杀了他的同伴，他势必会知道。到时候兰陵所做的一切，真的就白费了。你放心，人间会找到铁证，人间会将姬玄玉他们一举揭穿，到时候一定会替兰陵报仇的。狄仁杰，大事不好了，长孙无忌大人，后天便要飞升。可能查不到啊。那晚我们把所有地方都查遍了，连墙都上上下下敲了几十次。季玄宇既然叫我去压寨，一定能想到我会仔细检查。现在看来，还是中了他的圈套。这个季玄宇，他选了一个最聪明的人来证明自己选的飞升之地没有问题，简直是更聪明。想了半天，我还是不明白。那个屋子没什么问题啊，可是一个大活人和一个死人，怎么凭空就消失了呢？也许这个宅中真的是什么问题都没有，密室只不过是让我们分散精力，让我们每个人更使劲钻牛角尖。你是说飞升和这书斋根本没有关系？没错，季玄宇很可能是用了另一种我们想不到的方法。另一种方法。难不成，还真能够飞天遁地吗？哎呀！哎，没有。谢谢。哎，自己就能找到。你说我们在这儿想的脑子都大了，人家在外面玩的不亦乐乎。狄大人，云儿，你怎么哭了？发生什么事了？我们在玩捉迷藏，所有人都找到了，就秋行尸体不见了。东京师哥说是他把秋行藏起来的，都说你是聪明人，你帮云儿找找吧。好吧，就让我们和云儿一起出去走走吧，顺便泄泄脑子。云儿真没出息。找不到就哭鼻子，有本事你找找看呀、啊！好吧，我们就陪你玩一会儿吧。哼，狄大人，师傅说你是个聪明人，你倒是帮帮他呀！哎呀，你们又在打扰狄大人，快跟我回三清殿。我要考你们今日所学。你们找不到我吧？秋行，原来你藏在东晋师哥的衣衫底下，怪不得我们怎么都找不到。我宣布，天下最聪明的人不是狄仁杰了，而是我东晋。好了，走了。走了。东晋果然是比人杰更聪明的人。飞升之谜已经破解了。不过是一桩捉迷藏的游戏而已。如果你们愿意，可以跟我一起玩一次。愿意奉陪。捉迷藏好啊，我和姐姐可是女飞贼，你们肯定玩不过我们。还有我，这么好玩的事情，怎么能少得了我严立本呢？好，那人家想，如果有一个人也肯来参加，那游戏应该会更精彩吧。老爷，没事吧？老爷，倘若你明天飞升成功，我们是不是就见不了面了？夫人，老夫的病迟早是个早字。若能明日飞升成仙，老夫便可以在仙界等你。夫人，你为人善良，百年之后，定能魂归仙界。
那样我们就可以在仙界相见了。你说的是真的吗，老爷？老爷，汴州判佐狄仁杰求见。狄仁杰，倒是听说他断案如神，可他从汴州来见老夫是为何事？狄大人能从汴州过来？一定是有要紧的事情，那我先下去了。嗯，有请狄大人。是。汴州判佐狄仁杰参见大人。狄大人免礼。不是那天那个压宅的太监小四吗？没错，长孙大人，仁杰就是小四，小四就是仁杰。实不相瞒，皇上之前一直对季玄宇有所怀疑，便让仁杰扮作太监，在宫中查案。但最后，仁杰没有查明真相。直到申大人和英英姑娘飞升后，皇上选择不相信仁杰，命仁杰离开长安城。既然如此，狄大人速回汴州便是。为何前来找老夫啊？因为人杰知道飞升是个陷阱，所以特地来劝大人，千万不要上季玄宇的当。飞升是老夫亲眼所见，而且狄大人那天也在场，岂能有假？莫不是狄大人在皇上面前出了丑，想借老夫来陷害仙姑啊？大人，人杰知道飞升背后的一切秘密所在。只要你肯随我去一趟何府书斋，我定会亲自向你揭开这个谜底。狄大人，老夫要虔诚诵经，你不要扰乱了老夫的心，打乱了老夫的计划。来人呐，老爷。请狄大人出去。是，狄大人，请。大人，请给人杰一个机会。这世上根本没有飞升成仙，申大人和英英都是被冤死的。快，请狄大人出去。狄大人，大人，请吧。照妖镜是假的。狄大人，飞升成仙也是假的。人杰就住在长安城教的紫霞观，你要是不信的话，可以来找人杰。走吧。人杰定能证明给你看，大人。墨雨，嗯，我的眼睛还会不会好？你要相信大大的医术，再过半个月，你的眼睛就会一点点复明。可是，我还要做半个月的瞎子呀。你忘了，那个时候我也瞎过，你做我的眼睛。现在换过来，我做你的眼睛，随时随地跟在你身边，可好？墨雨、啊，不要说了，我知道，没关系，我会一直等你下去的，等你愿意握住我的手，就像你等大大一样。墨雨，我，闪叔叔回来了，大大，兰陵。感觉怎么样了？药吃了吗？刚吃过了，已经没那么疼了。放心吧，大大，你有没有说服长孙无忌？这个老顽固，一心只想着飞升成仙，根本听不见我说的话。那怎么办呢？不管怎样，明天是最后的机会了，我们该做的还是要做。红金，墨雨，今晚照常行动。狄大人，外边来了一个书生模样的人，说你要的东西他做好了，是神境书生。天无绝人之路，来的正是时候。
生成仙了，你来找我干什么？<笑>你手下冤魂无数，竟然还可以做神仙！有仙姑助我一臂之力，有何不成啊？哼，善恶终有报，不是你念几天经、修几天道就可以做神仙的。今晚我会要你的命，看你如何飞升。拿命来！<笑>舅父，您若飞升成功，朕一定为你建冠立项，让你受万民供奉。老臣谢过皇上。长孙大人，你我同朝为官一辈子，遂良真是不忍心同您分别呀、啊。遂良兄，老夫只是要升天做神仙呀、啊，嗯，应该高兴才是。嗯，啊，皇上。长孙大人的飞升吉时就要到了。哦，舅父，你就随仙姑去吧。朕希望舅父可以飞升成功。皇上放心，玄宇定会竭尽全力。嗯。老臣拜别皇上。将来老臣在天上定会祝福大唐，繁荣长盛，江山永固。长孙无忌，没想到你这么快就病发身亡。早知这样，玄宇也不必煞费苦心替你安排这么大的场面。玄宇，出来吧。姐姐，长孙无忌真的死了吗？他胸壁正突发，的确已经死了。长孙无忌，我父亲何进不过是个文人，只因为做了太子的老实，便被你治罪，害得我和姐姐从此家破人亡。现在不等我们姐妹收拾你，老天也收拾你了。好了，妹妹，长孙无忌既然已经死了，戏还得继续演下去。皇上，长孙大人已经飞升了皇上，长孙大人的确已经飞升了。嗯，仙姑，你帮舅父完成了心愿，真是功不可没。长孙大人和玄宇相识一场，这是玄宇应该做的。
，仙姑，这书斋内什么声音？没，没什么。皇上，许是您听错了。皇上，有些不对，快来人呐！护驾，快护驾！皇上，快快！快快皇上，你不是狄仁杰身边那个书童吗？你们没有离开长安吗？仙姑，这是怎么回事？皇上，狄大人被士兵拦在门外，说有要事要禀告皇上，快让他进来。是。皇上，她就是季玄瑜的孪生妹妹。让仁杰来告诉你究竟是怎么回事。长孙大人并没有飞升，啊？那舅父现在人在哪儿？请皇上再随仁杰去一次书斋，人家定帮您把人找出来。哦，好。你别动，别动！狄仁杰，我拂尘剑法变幻难测，没想到。竟败在你的天命之下，并非是你小看了人杰，而是你太过于自信。你一直把人杰当作你手下败将，即便是我赶来揭穿你，你也不把我放在眼里。所以你的浮尘剑法才会错漏了还击之术。季玄宇，宫人先攻心，这是你教我的。哼，真没想到，到最后。我其实作茧自缚。狄仁杰，你救了朕一命，朕会记住的。皇上言重了。季玄宇，朕待你不薄吧？你为什么要害朕？皇上是对玄宇不薄，可你为人优柔寡断，只顾着儿女私情，何德何能做一个统帅天下的九五之尊？你竟敢骂朕！朕一定要把你处以极刑。皇上，我们还是赶快去看一看长孙大人吧。至于季玄瑜的把戏，人家日后一一为您揭穿。长孙无忌已经死了，就算你找到他又怎么样？你说什么？舅父死了？皇上放心，长孙大人很可能还活着。皇上，请舅父，你这是？皇上，一切还得从头说起啊！哎呀，皇上，昨天狄大人去找老臣，劝老臣不要飞升，可老臣不但不听，还将狄大人赶了出去。只好老臣做了个梦，醒后顿悟，才知道这个世界上根本没有什么神仙，一切都是人的心魔在作祟。于是，老臣决定去找狄大人。狄大人，我只是想从你口中知道事情的真相，带我到这儿做什么？长孙大人莫急，仁杰只想和你玩一个最普通的游戏——捉迷藏。狄大人，好了没有啊？
，长孙大人，人家的书童墨雨在书斋内不见了，我们一起去找一下吧。不还有一间密室吗？李、嗯、大人，快说吧，究竟把墨鱼藏哪儿了？季玄宇把申大人藏到哪里，我们就把墨雨藏到哪里。长孙大人，其实根本就没有什么飞升，这一切都是季玄宇玩的捉迷藏的把戏。空口无凭，证据呢？我就是证据。这老夫刚刚查过这屏风，怎么没有发现你啊？长孙大人，你刚刚检查的时候，墨雨确实在屏风后面。李大人，这究竟是怎么回事？墨雨就是在屏风的掩护下，用光隐藏了自己的影子，而我们找过的地方就不会再找第二次，这是所有人的误区。只不过季玄宇的步骤比较复杂罢了。从季玄宇姐妹推开屏风的那一刹那，我们便走进了他们所布的局之中。凶手巧妙地推开屏风角度，正好遮挡住季玄宇和天命的尸体。当我们检查完书柜时，屏风后的季玄宇便背着天命的尸体。藏到了那里面。戴木伦又可以移动的屏风，现在已经很少见了。这里是何大人的故居，所有的东西都是依照何大人的信仰，自然而然的存在。季玄宇让我们在这压宅，根本就是一个幌子。他只是为了让我走出密室，他并不期待我会相信这里的一切是飞升的秘密所在。只不过，他想让我习惯。这可以推来推去的屏风而已。找过的地方便不会再找。这就是一般人的心理状况。还有那烛火，既是为了让我们看到屏风后吹箫的身影，更加确定申大人活着，也是为了让我们不再看见屏风后帮凶的身影，从而忽略屏风藏人的事实。哼，不过，季玄宇也有失误的地方，他以为，凭此。可以打击狄大人的信心，却没想到，这更加激发了狄大人查出真相的决心。人家的确绝望过，人能走到今天，还是要谢谢大家。哦，原来季玄宇的飞升只不过是一块屏风的移动。老夫真是糊涂啊！长孙大人。人家听说季玄宇为您看相，十分灵验。嗯，其实元神出窍到您家的是他的孪生妹妹，还有杀害张大人的凶手也是他这个妹妹。而且人家相信，东山寺的火灾，并非是一个意外，他所做的这一切，只不过是为了博得您的信任，骗您飞升。
可是张大人被杀的那个晚上，老父亲眼看见季玄宇元神出窍回来以后，手中绢帕当中确实有几撮红毛啊！这是怎么回事？这只不过是一个小把戏而已。胡毛一早就放到了手绢里，只不过是你没有看到。既然您现在已经明白了，一切还来得及。张孙大人，仁杰想请您帮一个忙。怎么帮忙？冒一个风险。这个风险便是要无计假死。老夫趁季玄玉不注意，吞下了狄大人给的碧玺碗。没想到，这一招还真骗了这个仙姑。这是一部险招，人家已经让墨雨偷偷潜入进来，并且藏在了密室三清巷后面，以此来保护长孙大人。没想到找到的密室，派上了用场。这个季玄宇，实在是太狡猾了。看来朕真的是冤枉媚娘了。皇上，武昭仪的确被冤枉了。我们现在出去，人家向你解释另外一个谜题。孙无忌，你个老狐狸！<笑>老夫并非老狐狸，究竟谁是狐狸，马上就会现出原形。皇上，这是透光镜，并非是什么照妖镜。狐狸的图案就刻在镜子里，在强光之下，无论照到谁身上。都会找出狐狸的影子。还有，皇上，您在昭仪寝宫所听到的撞门声，人家也为您找到了答案。是蝙蝠，没错，蝙蝠最是黄鳝血，将黄鳝血抹在门上，蝙蝠就会扑过去，而门上没有落脚点，所以，当有人打开门的时候，蝙蝠就会马上飞开，给人一种感觉，就好像。鬼敲门，皇上，这蝙蝠是墨雨昨晚在何大人另一所旧宅用同样的方法捕到的。不过墨雨用的黄鳝血有鱼鳔胶，所以这蝙蝠跑不了。朕真的是错怪媚娘了。季玄玉，你陷害了武昭仪，又杀害了张大人、申大人，现在又要害长孙大人，你的目的究竟是什么？你不是已经知道了吗？玄宇要替父报仇，长孙无忌利用太子谋反，铲除异己，冤枉我爹，害死我全家，我跟他不共戴天。来人呐，把季玄宇给朕押入大牢。啊啊啊啊玄宇，是是是，快！你是你失败了，但主上说要让你死个明白。玄宇手臂瘫软，很可能骨骼尽碎。难道又是奸计？究竟是什么人杀了他
，这人杀季玄宇，难道是为了帮我们？大大，这事儿还要继续追查下去吗？凶手已经死了，死无对证，当务之急，我们还是带兰陵回汴州治眼睛吗？把季玄宇的尸体抬回大理寺，交给大理寺全权处理。是是。媚娘，皇上。媚娘，朕错怪你了，朕对不起你啊！皇上，真的是你吗？是朕，朕已经知道所有真相了，你不会怪朕吧？朕这就带你们母子出去。阿弥陀佛，一切终于真相大白了，媚娘又怎会怪皇上呢？狄大人，你没有离开长安。是昭仪说的，狄仁杰不能轻易认输。谢谢狄大人。狄仁杰，你这次不但替媚娘洗刷了冤屈，更救了朕一命。朕这一次一定要留你在朝为官。皇上，仁杰还是那句话，这皇宫可能并不适合仁杰。如果皇上真的替我着想的话。就让我回汴州吧。这皇上，人各有志，就成全了狄大人吧。皇上，昭仪，人家还有朋友在紫家观等着人杰，人家就告辞了。嗯，告辞。要不要去见慕容姑娘？不必了，我不想被皇上勉强，自然也不想勉强别人。也不知道傻书生和墨鱼怎么样了，有没有成功？我总觉得这个傻书生是傻人有傻福，多大的难也磨不死他。怎么样？现在是不是还感觉不舒服？没有，放心吧。季玄宇有没有抓到？我们一路追赶，在长安郊外却发现了他的尸体。尸体？那是谁杀了他呢？不知道，但很有可能是当年杀死洛秋山的那个人，因为季玄宇也死于剑气。剑气？嗯。这个人为什么要杀死季玄宇？是在帮我们，还是要杀季玄宇灭口啊？不管怎样，凶手已经死了，武昭仪也恢复了清白。我们现在立刻起身回汴州吧，赶快给兰陵治眼睛。好，我这就去收拾东西。有没有什么不舒服？没有，已经不疼。